Bonjour, aujourd'hui j'ai avec moi euh, Thomas Suarez, c'est l'auteur d'un livre euh, remarquable qui a été publié d'abord en anglais sous le titre State of Terror, avec comme sous-titre Comment le terrorisme a créé Israël moderne. J'ai trouvé ce livre tellement euh, passionnant et utile dans la bataille contre la désinformation à propos d'Israël que j'ai euh, décidé de le faire traduire et publier aux éditions Investigation, voilà, comment le terrorisme a créé Israël, vous avez la couverture ici à l'écran, et ce livre, pour moi, j'appelle ça le, le chaînon manquant dans l'argumentation euh, par rapport à Israël, justement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de livres sur euh, ce qui se passe maintenant en Israël, on a des livres sur la Nakba et la catastrophe, et on n'a rien sur ce qui s'est passé avant 1948, avant la Nakba. C'est-à-dire, moi, quand j'étais jeune, j'étais euh, avec mon éducation, j'étais euh, pour Israël, je pensais que Israël c'était un petit État attaqué par les méchants Arabes autour, et donc, en réalité, alors qu'on nous a toujours dit euh, Israël a dû en 1948 se défendre parce que les Arabes ne voulaient pas qu'ils s'installent, on ne nous explique pas du tout ce qui était fait par Israël dans les années précédentes. Et ici, le livre de Thomas Suarez, « Comment le terrorisme a créé Israël », c'est vraiment la pièce qui manque dans l'argumentation, en ce sens qu'il montre les centaines d'attentats qui ont été commis par les mouvements euh, sionistes, juifs, terroristes, dans la période 1936-1948, donc avant la création de l'État d'Israël. Et euh, c'est donc très important de lui donner la parole et de, de, de voir cette enquête. On a fait, de voir l'enquête qu'il a faite extrêmement complète dans les archives euh, britanniques et sionistes. On a fait hier soir un débat, « Les tabous d'Israël », auxquels pas mal de gens ont assisté, on a eu un débat très intéressant, et pour ceux qui ne sont pas euh, ici, euh, qui ne pouvaient pas venir, euh, Thomas est ici euh, chez moi encore aujourd'hui, et je vais l'interroger en anglais, je vous traduirai. Euh, Thomas, how did come the idea of this book Comment vous est venue l'idée de ce livre There seemed to me to always be a gap in our understanding of what happened, what transpired between the uh, beginnings of, of uh, Zionist settlement in Palestine, and especially since it was given empowerment by the British in 1917, between then and 1948 with the creation of the state, there seemed to be missing information about the the uh, terrorism of the Zionist movement to be able to achieve what they achieved. Et donc Thomas nous dit que il y a vraiment un trou dans l'histoire entre 1948 la fondation d'Israël et euh, la Nakba qui expulse en masse les Palestiniens et la période avant commençant vers 1917 au moment où la Palestine est partagée entre les par les Français et les Britanniques euh, tout le Moyen-Orient, je veux dire, est partagé. Et là, on n'avait aucune information. C'est ça qui l'a motivé. Yes. Um, when 
you made your investigation in the archives and the documents of the British, but also of the Zionist movements. What did you find? Qu'est-ce que vous avez constaté lorsque vous avez euh, exploré, comme il l'a fait, euh, c'est un bouquin avec énormément de documents et de citations et toujours les notes de référence qui sont basées sur les archives. What did you find in these archives? The terrorism of the of the, the Zionists was not confined to what we consider the terrorist organizations like Lehi, the Stern Gang, and the Ergun, but was equally the fault of the the recognized Jewish agency, the recognized uh, semi-autonomous government of the um, of the settlements. Premièrement, que les actions terroristes n'ont pas été commises par des petits groupes marginaux, mais carrément par l'instance dirigeante, l'agence juive, l'instance dirigeante de, de la colonisation sioniste. The terrorism was far greater, far more pronounced than we commonly understand. And for example, the, the best known terror attack, the bombing of the King David Hotel in Jerusalem in July of 1946, we take this to be the, uh, the great event in the terrorism of the Zionists. No, in fact, this was not even the worst. There was worse than that. En fait, on a donc l'impression dans la version officielle qu'il ne s'agit que de quelques événements isolés. On parle d'un événement qui, lui, a reçu un peu de notoriété, c'est l'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem en 1946. Mais en réalité, ça n'était même pas le plus important. Il y a eu bien pire. So, Actually, what you found is that they have committed hundreds of massacres of yes. civilians and yes. bombings. Donc, ce que le livre montre, ce que Thomas a découvert, c'est que les mouvements terroristes ont commis des centaines, je dis bien des centaines, de massacres de civils et d'attentats à la bombe. Yes. Jews were victims of the Zionists as much as the Palestinians and as much as the British. Et Thomas insiste, les Juifs qui vivaient là étaient la victime de ces actes de terreur autant que les Britanniques qui occupaient la région, une administration coloniale, et que les Palestiniens. Donc, this is surprising because Israel, or the founders of Israel, they always pretend they defend the Jews and you show that they have killed many Jews. Yes. Traduction, c'est surprenant parce que on nous dit, Israël nous dit, excusez-moi, on nous dit les Israël défend les Juifs et ici on voit que Israël a tué de très nombreux Juifs. This is surprising. It's not surprising when once you understand that <coughs> voilà once you understand that the actual goal was a racially predicated settler state. That was the goal. Ce n'est pas une surprise, dit Thomas, parce que le but était de fabriquer un État raciste. This required violence against Jews, not just to silence any opposition to this, but also to force Jews to, to go to Palestine to be, in effect, uh, human fodder, to be human placeholders there. Et donc, ce but de fabriquer un État raciste ne, ne signifiait pas seulement qu'il fallait que euh, les Juifs approuvent ou laissent faire, mais qu'on avait besoin de colons pour aller occuper les terres. The most important point is that the UN resolution of November 29, 1947, which in effect established the Israeli state, was acquiescing to Zionist terrorism. En it, réalité, was done, it was done in fear of further Zionist terrorism against Western interests, because en, by that point, the terrorism had spread, had spread to Europe. En réalité, la résolution de l'ONU en 1947 qui a créé l'État d'Israël et qui a imposé le vol d'une partie de la terre des Palestiniens, cette résolution de l'ONU, en fait, euh, se mettait en, accord, en concordance, euh, se capitulait devant la violence des sionistes et le but était d'empêcher que la violence terroriste se tourne aussi contre les Britanniques et les Européens. Resolution 181 was a way for the Western interests to wash their hands of what they had created and to leave it as a problem for the Palestinians. La résolution 181 qui a créé Israël 
était une manière pour les Européens de se laver les mains du problème et de le laisser aux Palestiniens. You mean uh, washing their hands from what has been what had been happening in Europe with the genocide and Hitler? Uh, well, no. What I mean is the the British to wash the hands of their hands of having empowered the Zionists in Palestine. Je non. Je veux dire que c'était les Britanniques qui voulaient se laver les mains grâce à l'ONU du fait qu'ils avaient mis les sionistes au pouvoir en Palestine. Mm -hmm. But I think your point is also correct that it was also a way for Europe to to distance themselves from the atrocities that had happened in Europe. Mais bon, vous avez raison aussi de souligner que c'était une manière pour les Européens de se dédouaner, de se déculpabiliser de des crimes qui avaient été commis contre les Juifs en Europe. Um, can you explain a little bit how were these massacres and bombings happening? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu concrètement comment se passaient ces massacres, comment c'était organisé? Most of the bombings targeted infrastructure in Palestine. The trains, the police stations, the, any civil institutions were targeted. La plupart des bombardements visaient des infrastructures, les trains, les hôpitaux, les administrations. Jews who were vocal against the terrorism were targeted. They were threatened. Sometimes their cars were blown up or they were assassinated if... If it came to that. Mais les Juifs qui s'opposaient à la création de l'État d'Israël, euh, on leur faisait des menaces, leurs voitures explosaient ou on les assassinait. There were assassinations in England. There were train bombings on the continent. Il y a même eu des assassinats en Angleterre, des trains, des explosions, des attentats à la bombe contre des trains en Europe. In fact, in the summer of 1947, there was a failed bombing of a train in Austria with Allied troops and with civilians that had it been successful might have been the worst, the, the most deadly bombing of the entire mandate period. Et en été 1947, il y a même eu un attentat contre un avion, un train, excusez-moi, en Autriche, euh, transportant des troupes euh, occidentales. Et s'il avait réussi, ça aurait probablement été le, le plus grave attentat de, de l'époque. Uh, you had also, in your book, uh, you have quotations of the reports of the several groups um, uh, were explaining, today we have killed uh, yes. so many Arabs in this place and so yes. on, yes. and it's just like military facts. Yes. Et donc, yes. les rapports des organisations sionistes même euh, relate euh, tout le temps, voilà, aujourd'hui, nous avons euh, mis une bombe là, nous avons tué quatre Arabes, etc. Et c'est juste comme un compte-rendu d'action militaire. Il n'y a, a rien d'humain là-dedans. There's nothing human in the... No, no. Mm. And the... Um, as today, the, we listen to the news and we hear separated civilians from what they might call militants. But of course, in, in the... Uh, The jargon of the news media, a militant is really a civilian who attempts to defend himself or herself. Et alors là, on a une grande confusion, on fait des distinctions entre les activistes et les civils, mais en réalité, un activiste, c'est juste quelqu'un qui essaye de se défendre. It was the same then. And between, between 1939 and the summer, late summer of 1947, virtually all of the terrorism in Palestine was Zionist. There was virtually no violence coming from the Palestinians despite what was being done to them. Dans cette période de 1947, donc euh, l'année qui a précédé la création d'Israël, pratiquement tous les actes de terreur ont été sionistes. Il n'y a eu à, pratiquement aucun acte de violence venant des Palestiniens. The British records try to explain the lack of any Palestinian reaction as being that the Palestinians understood that the violence against them was an attempt to elicit a reaction, that the Zionists would then say, oh my God, look, we are being attacked, mm -hmm. we have to defend ourselves. Et donc, les archives britanniques montrent que les administrateurs britanniques se posent la question, mais pourquoi est-ce que les Palestiniens ne réagissent pas Et ils comprennent qu'en fait, les Palestiniens ont très bien perçu que le but des attentats sionistes était de provoquer une réaction et qu'à ce moment-là, les sionistes euh, d'Israël allaient pouvoir dire « Regardez, on nous attaque, nous les Juifs. » When 
uh, late 1947 came and the Zionists absolutely needed a war, then they simply kept increasing the terrorism until there was a reaction. Et à la fin 1947, lorsque les sionistes euh, avaient estimé qu'ils avaient absolument besoin d'une guerre, mais que ça ne venait pas, les sionistes ont tout simplement augmenté beaucoup le niveau de leurs attentats, et alors ça a provoqué un conflit. And that, of course, has remained the tactic through to today, that the Zionist state, now the state of Israel, will attack, repress, and in Gaza virtually make a, a chamber of sadism until there is a reaction. And when there is a reaction, all of a sudden the world stops and, oh my God, Israel was attacked. Et donc, ces modèles, cette méthode, c'est celle qui est encore appliquée aujourd'hui par Israël à Gaza. Israël attaque Gaza, mais énormément sous pression, en espérant qu'il y aura une réaction. Et quand la réaction vient, le monde entier regarde, oh, les Juifs d'Israël sont attaqués. This is really Machiavel. Yes, exactly. Voilà, vous avez compris, je pense. Euh, voilà, le, on ne va pas détailler euh, cette... Euh, ce compte-rendu des massacres, je le répète, contre les Britanniques, contre les Palestiniens et contre les Juifs, ça, c'est quelque chose qui m'a totalement surpris. Je n'étais pas étonné que les sionistes se tournent, euh, tuent des Palestiniens, mais qu'ils tuent de nombreux Juifs. Ça, c'est quelque chose qui est totalement inconnu. Uh, in the period, uh, during the Second World War, What was the attitude of this Zionist movement toward the British and toward the Hitler, Nazi Germany? Quelle a été pendant la Seconde Guerre mondiale l'attitude des Sionistes par rapport aux Britanniques et par rapport à l'Allemagne nazie? When the Second World War broke out, the Jewish agency first told the British that they will help in any way they can. That never happened. Uh, by a year into the war. Dans la pardon, dans la euh, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, les sionistes ont d'abord dit aux Britanniques qu'ils allaient les aider, mais ça n'est jamais arrivé, il ne s'est rien passé. By a year into the war, the British are acknowledging that the Jewish agency is actually advising the Jewish settlers not to enlist in the Allied effort until it was in a way that would serve Zionism. Et après que, lorsque la guerre a été durée depuis un an, on a découvert qu'en fait, l'agence juive qui organisait la colonisation disait aux colons de ne pas s'engager aux côtés des Britanniques et d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait euh, qu'on puisse créer Israël. This did not happen until the summer of 1944, when the United States pressured Churchill into accepting the idea of what was called the Jewish Brigade, which was a segregated Jewish army. Et donc, ceci a duré jusqu'en 1944, lorsque Roosevelt a persuadé Churchill de créer une armée juive séparée. The reason for the segregated army had nothing to do with helping the effort against the Nazis. It was to get the British to train a professional army which would go back to Palestine better prepared to take Palestine by force and even more important than that it was to establish the precedent of of the Jews as a as a national identity to claim retroactively that the allies had had accepted the idea of a so-called Jewish national state l'idée n'était pas d'aider à l'effort de guerre contre le nazisme L'idée était justement de créer une armée juive et de créer un précédent d'installer dans la mentalité qu'Israël avait son État et donc son armée juive. Meanwhile, the British were complaining that the Zionists had programs in effect to steal allied arms and munitions, which aggravated the war effort. Et donc les Britanniques se plaignaient que les Juifs avaient le plan et la pratique de voler des armes des alliés, ce qui aggravait l'effort le, de guerre, ce qui rendait pire la situation. At the beginning of the war, the Zionist militias toned down their, their terrorism, but by about 1942-1943, 
uh, Menachem Begin, who would become prime minister of Israel years later, he said, well, look, it seems that we're not being promised a Zionist state, so then we don't care who wins. We'll go back to terrorism. Et donc, au début de la guerre, les sionistes ont mis la pédale douce et sont, et on a commis moins d'attentats. Mais vers 42-43, Begin, qui était un des chefs du mouvement terroriste, on en parle dans le bouquin, et qui allait devenir premier ministre, plus tard d'Israël d'ailleurs, de même qu'un autre dirigeant terroriste comme Shamir, euh, Begin yes. dit « Bon, ben, on ne nous donne pas notre État, donc on va maintenant intensifier le terrorisme pour obtenir notre État. » was one of the leaders of Lehi, the Stern Gang, they also tried to make pacts with the Italian fascists. Et Shamir, qui allait devenir premier ministre plus tard, et qui était à la tête d'un gang qui s'appelait Stern, a fait des accords avec, a essayé de faire des accords avec les fascistes italiens. Donc c'est intéressant ceci, parce que on nous présente toujours Israël comme l'avant-garde de l'Occident contre les barbares, qui sont les Arabes, bien entendu. Mais lorsqu'il y a eu vraiment la barbarie avec Hitler, ils ont eu une attitude extrêmement ambiguë et ils étaient prêts à soutenir l'un ou l'autre selon leurs intérêts. Bien. Um, so, you are explaining that it was not only small terrorists, but it's very official and two of these leaders, Begin and Shamir, would later become prime minister. So they, they are not at all ashamed, they are proud of this. Je signale donc que deux des dirigeants des gangs, Begin et Shamir, sont devenus premiers ministres et que d'Israël, et qui n'y a donc eu aucune honte là-dessus, mais qu'on en était très fiers. The, um, the Stern gang, Lehi, during the war, they would refer to the... Um the Axis powers and the Allied powers as Gog and Magog, with the two biblical monsters. In other words, to them, they're both monsters. It's not terribly important to us which one wins. Okay, donc, euh, les responsables de ces mouvements présentaient Hitler et présentaient les Occidentaux comme étant Gog et Magog, ou on dirait Charib et Silla en français, et donc, euh, ils s'en fichaient de savoir qui gagnait. Uh, so, this book... Um, it's a bit uh, against the current. What was the reactions in what were the reactions in England about your book? Quelles ont été les réactions d'Angleterre à ce livre? Well, the reaction to my book is the same as the reaction to any number of other books that also go against the um, the pretenses of Zionism. There was a lot of pushback. There were many. Uh, defamatory articles in the press and every time I was invited to speak there would be great effort to stop me la, ré pardon, la réaction euh, a été envers mon livre a été comme celle envers tous les livres qui critiquent les prétextes et les mensonges du sionisme des pressions pour essayer d'empêcher euh, les débats publics là-dessus but this is normal for uh, anyone who is speaking against Zionism uh, even very respected academics, uh, someone like Richard Falk, even he is closed down in, in England. Mais c'est une réaction tout à fait normale et courante, même un académicien universitaire réputé comme Richard Falk est complètement mis de côté uh, pour ses recherches. In one case, there is in Great Britain a government agency designed to stop terrorism uh, called PREVENT. And the PREVENT program, in one case, closed me down throughout an entire city, Portsmouth. Et donc, il existe en Angleterre une agence qui s'appelle Prevent, euh, Prévention donc, qui est censée prévenir le terrorisme, et cette agence a carrément empêché que je prenne la parole dans une ville qui s'appelle Portsmouth. Um, so, the media are closed. Yes. Les médias sont fermés. Yes. During uh, the, the discussion in the media, about the so-called IHRA definition of anti-Semitism, which is a, a definition which is engineered to protect Israel. That's its purpose. In the media, you would hear arguments supporting it. You would hear arguments critical of it, but they would never allow an argument which really just came out and said what it was. 
et donc dans les débats qui ont lieu sur l'antisémitisme les, les, et euh, la nécessité de protéger Israël, on peut entendre certains arguments, mais il est tout à fait exclu que les vrais arguments sur le fond du problème puissent être exprimés dans les médias. Uh, what were the reactions of the Zionists towards your book? The uh, predictable, there, um, I gave a talk at the School of Oriental and African Studies, which is part of London University. That was my first public talk. La réaction des sionistes, eh bien, je devais donner un cours dans une uh, académie uh, à l'est de Londres. This was attended by two very well-known uh, Zionist propagandists in London. Mm -hmm. Avec des, uh, ça a eu, on a eu l'intervention de deux propagandistes sionistes très connus à Londres. They fed a story the next day to the most infamous uh, English tabloid, the Daily Mail. Et ils ont fourni uh, une story, une histoire à un quotidien uh, britannique très connu, le Daily Mail. And this story was then repeated in whole or part by so-called legitimate media. Et tout ça a été uh, répété par les médias qu'on appellerait légitimes, ou mainstream. It was even repeated by a music critic. Et même euh, un critique musical, c'est la profession de Thomas, il est violoniste. And it reached the United States, and when it reached the United States, the propagandists were now referred to as professors. Et donc cette propagande a même été relayée vers les professeurs aux États-Unis. Uh, what was the reaction of the Palestinians to your book? Quelle était la réaction des Palestiniens à ce livre? Well, uh, on one on one hand, it's frustrating that that when Palestinians speak, they're not taken seriously, but if a Westerner speaks, then all of a sudden people listen to me. Il y a un peu cette réaction, quand des Palestiniens parlent, on ne les prend pas au sérieux, mais quand un Européen parle, alors yeah. on écoute. Yeah. On the other hand, I was in a position where I, I had the ability to remain in London and to study the, um, the British government archives. Et donc, moi, je me trouvais à Londres. J'avais donc la possibilité d'aller étudier les archives du gouvernement britannique. And uh, it was very helpful that the the book has not just been translated to to French, courtesy of Michel, but also was translated into Arabic, and that the Arabic translation is available as a PDF to people in Palestine that cannot get it physically. Et donc le livre a été traduit en français grâce à Michel, mais il a aussi été traduit en arabe. Et comme ce n'est pas possible que le livre en papier soit diffusé aux Arabes en Palestine, donc on, il est disponible en PDF. Ça, c'est quelque chose que je signale. Si vous en avez l'usage de la version arabe pour la diffuser à vos amis, contactez Invité Action et Thomas va me le passer. J'ai entendu de nombreux Palestiniens dans le West Bank et en Gaza qu'ils étaient surpris de how little they were taught in their schools about what had happened. Et beaucoup de Palestiniens m'ont dit qu'ils étaient étonnés que dans leurs propres écoles, on ne parlait pas assez de ce qui s'était passé là. Donc c'est vraiment un, un travail extrêmement euh, utile. Euh, hier soir, nous avons eu un débat. Il y avait aussi Julie Stendham de Intal qui a parlé de BDS, du boycott. Yesterday, we had the debate, uh, also with Julie uh, from Intal uh, explaining the action for BDS, the boycott. Um, do you think people need to be desperate because Israel is too strong, Israel is protected by USA and Europe, or do you think there is hope? Oh, there's great, que great vous hope. Pensez, je traduis ma question pour les non-anglophones. Est-ce um, que vous pensez que Israel est trop fort parce qu'il est protégé par les États-Unis et l'Europe et que donc uh, on ne peut pas gagner? I'm, personally, I'm very, very hopeful. And... Uh, The great thing about BDS, especially, I'm from the United States originally, especially in the United States, the beauty of BDS is not necessarily any economic impact on it, but the fact that it, it forces the question, why on earth would you want to boycott Israel, such a nice country, why? And this, the, the virtue of BDS in the United States, which of course is the most important country for ending the... Um, the atrocities in Palestine, is that people want to know why you want to boycott it. That's mm. the importance. Moi, je pense, dit Thomas, qu'il y a au contraire beaucoup d'espoir et que l'action BDS est tout à fait fondamentale pour ça, parce que le but principal de BDS n'est pas euh, de 
faire euh, une sanction économique contre Israël, bien que c'est important, mais que le but euh, important et de, euh, principal est de soulever la discussion, c'est-à-dire que les gens disent « mais pourquoi vous voulez boycotter Israël ?» et à ce moment-là, on doit parler des crimes que commet Israël et qui sont effectivement cachés des médias. Uh, yes I'm also hopeful because Israel is backing itself into a corner on the ground. Now, uh, thanks in large part to Donald Trump, Israel is taking over more and more of the West Bank and now overtly wants to annex parts of the West Bank. Now, the truth is that Israel annexed the West Bank and it annexed Gaza back in 1967. The Palestinian Authority is just make-believe. In truth, Israel controls everything. But et, the... et donc, je suis optimiste parce qu'en fait, dit Thomas, Israël se démasque lui-même avec tout ce qu'il commet en annexant euh, la Cisjordanie et Gaza, et il faut remercier Donald Trump parce qu'avec lui les choses deviennent plus claires, et on parle de l'annexion, mais en réalité c'est déjà de 1967 que euh, Israël a annexé toute euh, cette région-là. But the, the reason why Israel needs the Palestinian Authority is to explain, well, the people in the West Bank who are not Jewish, They don't vote in the Israeli elections because they have their own government, this make-believe thing called the PA. But if, if Israel admits that it has annexed everything, then it has to explain why, if you're not Jewish, you can't vote. Mais donc, Israël, maintenant, puisqu'il annexe tout, il va devoir expliquer pourquoi, si vous n'êtes pas juif, vous n'avez pas le droit de vote. And then the fact that is, it is an apartheid state Will be undeniable. Et à ce moment-là, le fait que c'est un état d'apartheid deviendra tout à fait impossible à nier. Uh, you are referring to the fact that uh, there was a successful boycott against South Africa because it was yes. officially an apartheid state, yes. and this should be an example for the PDS against Israel. Je disais donc que Thomas se réfère au fait que il y a eu. J'explique ça pour les plus jeunes un boycott identique contre l'Afrique du Sud et dans les années 80 et 90 parce que l'Afrique du Sud officiellement se disait un état d'apartheid et ça, ça a été condamné. Donc si Israël officiellement se dit un état d'apartheid, on devrait avoir la même chose. On avait eu une question sur, le, sur Facebook. Quelqu'un disait « Mais pourquoi alors est-ce qu'on a créé cet état ?» Euh, Est-ce que c'était, puisque c'était même contre les intérêts des Juifs et des Israéliens eux-mêmes, pourquoi on a créé cet État Est-ce que c'était pour satisfaire les besoins du Deep State The question was, so why was the, uh, st the state created if it was also against the interests of the Jews there Is it because of the interests of what the person calls the Deep State What is the interest behind Israel I don't want to use the term the deep state unless we really understand what that means in this context. Je ne veux it, pas employer le terme deep state à moins qu'on voit très bien de quoi il s'agit uh, dans le contexte. But it certainly was surrogate Western colonialism. Yes, it was for the West. Mais effectivement, Israël était uh, un colonialisme délégué, un agent du colonialisme de, de l'Occident, de, de l'Ouest, absolument. Um, OK. Uh, Thomas, what would you suggest that the people who are going to, to do with the book? Uh, how do you want them to use it and uh, what can the ordinary citizens do? Je demandais qu'est-ce que les gens, les citoyens peuvent faire avec le livre de Thomas? Quel est son souhait? The most important thing to me is to deny Zionism its, its pretext of somehow being synonymous with Jews. Mon euh, objectif, c'est qu'on puisse montrer, on puisse contrer le prétexte d'Israël de défendre les Juifs et montrer que c'est le contraire. And to turn it around and to expose Zionism as the exploiter of Jewish identity. Et donc, il faut retourner l'argument et montrer qu'Israël exploite la question de l'identité juive. And then, in context, to, to say, okay, here we are today. Whatever happened in the past. Here we are today. Why don't we simply take this entire area, which in truth is a single unit now, and just make everybody equal? And then ask, what 
possible objection could, could you have against simply making everybody equal citizens in a secular democratic state? Et donc, voilà, moi, je voudrais dire, Thomas, qu'on dise, voilà, le passé, euh, euh, c'est le passé, mais maintenant, aujourd'hui, quelle est l'objection que vous avez à ce qu'il y ait en Palestine un, un État démocratique où tous les, so les citoyens pardon, soient égaux et aient le droit de vote Very good. I think this is uh, very important. I, for the moment, I don't know why I cannot look at the questions. Uh, they have disappeared from my Facebook. Anyway, uh, if you send uh, your questions, we will answer later on this. I, uh, je m'excuse, je m'adresse en anglais, l'habitude. Je ne vois plus les questions que vous avez sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas visibles. On y répondra tout à l'heure. Je voudrais dire une ou deux choses. La première, je viens d'apprendre juste en commençant l'émission que la première ministre britannique, Theresa May, vient d'extrader de Julian Assange, de signer l'extradition de Julian Assange. Je crois qu'il faut continuer à se mobiliser. C'est effectivement, on a déjà parlé de ça dans Michel Midi, c'est absolument scandaleux. Euh, Julian Assange n'est pas un citoyen des États-Unis, il n'a rien commis aux États-Unis, ça viole absolument toutes les lois, les lois du droit d'asile et les lois du droit international. Il y a un comité en Belgique dont je vous, dont je vous donne l'adresse, il y en a un en France aussi, on a eu des émissions avec Victor Dédal, je pense qu'il faut se continuer à se mobiliser là-dessus, ça me semble très très important. Je vous montre la couverture du livre de Thomas, euh, vous pouvez le commander en allant sur le site Investiaction, investiaction.net. Une fois que vous êtes là, vous allez chercher la rubrique livres et DVD et vous pouvez commander euh, d'autant plus maintenant que pour euh, on vous permettre de faire des provisions pendant les congés, on fait des réductions spéciales pour que vous puissiez acheter et offrir aussi le maximum de livres euh, pour justement... Ne pas être, ça c'est la chose sur laquelle j'insiste toujours, ne pas être des consommateurs d'informations, des gens qui disent « voilà, oui, ce livre est bien, mais je le garde pour moi ». Si vous le gardez pour vous, ça ne sert à rien. Et donc, il est très important de se former, mais justement pour pouvoir débattre de ça autour de nous. C'est tout le sens de la discussion qu'on a eue hier. Qu'est-ce qu'on peut faire Quel est le rôle de chaque citoyen Et on a conclu qu'il était vraiment très, très important. Une autre information intéressante est que le numéro 2 de l'autre info vient de paraître. Je vous ai mis ici la couverture. L'autre info, c'est donc une sélection papier à laquelle vous pouvez vous abonner. Des meilleurs articles d'investigation et du site français Le Grand Soir. Vous pouvez vous abonner. C'est une manière de nous soutenir aussi, de discuter autour de vous et de soutenir l'embauche de nos jeunes journalistes. Pour ma part, je vais faire ma dernière émission de Michel Midi, ce sera le mardi prochain, le 18. Le 18, je vais justement aborder une recension de tous les livres que, qui sont parus récemment chez différents éditeurs et chez nous. Et vous êtes nombreux à demander des conseils, des livres de référence pour les différents problèmes. Je vais essayer de faire ça. Donc rendez-vous mardi midi à 12h comme d'habitude. Le, pour les amis belges, j'aurai une conférence le 20 juin à Mons sur euh, qu'est-ce qui produit euh, ces millions de réfugiés en Europe. Euh, les infos, vous pouvez les trouver en vous abonnant à notre newsletter ou en euh, allant sur l'agenda du site euh, que j'ai montré. Le 22, j'ai un débat sur le RIC et la constituante avec Étienne Chouard et des spécialistes belges de la constituante et de du RIC, c'est le 22 juin à Bruxelles, mêmes infos là-bas aussi. Voilà, je voudrais remercier Thomas pour être venu ici en Belgique participer à ce débat. Quand vous aurez vu le bouquin, vous verrez vraiment que c'est très très important de le lire, de se former et de le diffuser. Je voudrais dire aussi que si vous souhaitez inviter Thomas pour des conférences et des débats en Belgique, en France et en Suisse, vous pouvez le faire très facilement en nous écrivant via le site et vous pouvez contacter Federica qui s'occupe de ça dans notre équipe, c'est federica.investiaction.net ou vous écrivez à l'adresse qui va s'afficher tout à l'heure de Michel Midi et euh, vous pourrez inviter Thomas et vous verrez que ça fait des discussions extrêmement utiles et passionnantes. Voilà, 
Merci Thomas. Merci. Thank you. Et euh, rendez-vous à mardi prochain pour une autre bataille de l'information. Au revoir.